హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు ఫాబులస్ హోమ్ క్రియేషన్స్ ఈరోజు నేను గుత్తి వంకాయ కూర విత్ మసాలా గ్రేవీ కర్రీతో ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఈ వీడియోలో షేర్ చేయబోతున్నాను ఈ రెసిపీ నేనైతే ఫస్ట్ టైం ట్రై చేశానండి చాలా చక్కగా టేస్టీగా సూపర్గా వచ్చింది నేను చెప్పడం కాదు మీరు ట్రై చేస్తే మీకే తెలుస్తుంది ఆ విషయం అయితే ఇంకెందుకు ఆలస్యం ఈ రెసిపీని ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూసేద్దాం ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి స్టవ్ మీద ఒక ప్యాన్ పెట్టేసుకొని ఆ ప్యాన్ హీట్ అయిన తర్వాత దీంట్లోకి ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ని యాడ్ చేసుకోవాలి అలా అయ్యాక ఆయిల్ హీట్ అవనివ్వాలి ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత దీంట్లోకి ఒక పెద్ద సైజు ఆనియన్ ముక్కలుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్నవి దీంట్లోకి యాడ్ చేసుకోవాలి మరీ చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకున్న అవసరం లేదు ఇలా కొంచెం పొడవుగా కట్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది దీంట్లోకి కొన్ని కొబ్బరి ముక్కల్ని కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి ఎండు కొబ్బరి ముక్కల్ని వీటిని ఒక రెండు నిమిషాల పాటు మీడియం ఫ్లేమ్లో మనం ఫ్రై చేసుకోవాలి ప్యాన్ అయ్యి ప్యాన్ హీట్ అయ్యేంత వరకు ఫ్లేమ్ని హైలో ఉంచేసేయండి వన్స్ ప్యాన్ హీట్ అయిన తర్వాత ఫ్లేమ్ని మీడియంలోకి టర్న్ చేసుకోండి వీటిని మనం బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి మామూలుగా అయితే మనం పొయ్యి మీద ఇలా పని పెట్టేసి ఉల్లిపాయలు మగ్గుతూ ఉన్నప్పుడు టమోటాలు కట్ చేసుకోవచ్చు కదా సో అలాగనే నేను ఈ టమోటాలని కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను రెండు మీడియం సైజ్ టమోటాలని కట్ చేసినవి దీంట్లోకి యాడ్ చేసుకోవాలి వీటిని కూడా మనం ఒక రెండు నిమిషాల పాటు ఇలా ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇప్పుడు దీంట్లోకి చిటికెడు పసుపుని యాడ్ చేసుకోవాలి అలాగే రుచికి సరిపడినటువంటి సాల్ట్ని యాడ్ చేసుకోవాలి అలాగనే హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ గరం మసాలా పౌడర్ని కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి అలాగనే హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ జీరా పౌడర్ కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి ఇది రోస్టెడ్ జీరా పౌడర్ అందుకే కలర్ అలా ఉంది అలాగనే హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ చిల్లీ పౌడర్ని కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి ఇవన్నీ బాగా మిక్స్ అయ్యేలాగా మనము ఫ్రై చేసుకోవాలి ఈ పౌడర్స్ అన్ని వేసాక మనము ఒక టూ మినిట్స్ బాగా ఫ్రై చేసుకుంటే బాగుంటుంది చూసారా ఇంకా టమాటాలు కూడా కొంచెం మగ్గాలి సో వీటిని మనము అలా మగ్గించుకుందాం ఇవి మగ్గేలోపు మనము వంకాయలని రెడీ చేసుకుందాం ఇక్కడ నేను కొన్ని వంకాయలను తీసుకున్నాను వీటిని బాగా వాష్ చేసేసి అలా మధ్యలోకి ఘాట్లు పెట్టేసుకున్నాను ఇవి సాల్ట్ వాటర్ అండి ఈ వంకాయలు మునిగి పైకి వచ్చేంత వరకు వీటి వాటర్ని పెట్టేసుకోవాలి లేకపోతే ఈ సాల్ట్ వాటర్ పెట్టేసుకోవాలి లేకుంటే అవి కలర్ చేంజ్ అయిపోతాయి కరెక్తాయి అంటాయి కదా అలా అయిపోతాయి అనమాట ఒక కాటు పెట్టేసుకుని మధ్యలో మనం చెక్ చేసుకోవాలి చూడండి ఇవి బాగా ఫ్రై అయిపోయాయి వీటిని మనము చల్లారనిచ్చుకోవాలి అంత లోపల మనము వంకాయ లోపల స్టఫ్డ్కి మెటీరియల్ని ప్రిపేర్ చేసుకుందాం స్టఫ్డ్ దానికి సో ఇప్పుడు ఒక మిక్సీ జార్ తీసుకొని కొన్ని వేరుశనగ పప్పుల్ని వేయించి పెట్టుకున్న పొట్టు తీసేసాను ఆ వేరుశనగ పప్పులు యాడ్ చేసుకోవాలి ఇంకా కొన్ని ఉల్లిపాయ ముక్కల్ని కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి అలాగనే దీనికి ఈ స్టఫ్డ్ దానికి సరిపడినటువంటి సాల్ట్ని యాడ్ చేసుకోవాలి అంటే ఈ పల్లీలు ఆనియన్స్కి సరిపడిన సాల్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి అలాగనే చిల్లీ పౌడర్ని కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి వీటిని మనము మిక్సీ కచ్చా పచ్చాగా మిక్సీ పట్టేసుకుందాం చూడండి ఇలా వంకాయ లోపల స్టఫ్ చేసుకోవడానికి మెటీరియల్ మనకు ప్రిపేర్ అయిపోయింది దీన్ని మనం తీసే ఒక ప్లేట్లోకి తీసి పెట్టేసుకుందాం మరి పేస్ట్గా వేసుకోవద్దు ఒక కొంచెం కచ్చా పచ్చగా వేసి పెట్టేసుకోండి చూడండి వంకాయ మధ్యలోకి మనకి స్టఫింగ్ అనేది ఇలా ప్లేట్లోకి తీసి పెట్టేసుకున్నాం ఇవి బాగా చల్లారాయి ఇప్పుడు అదే మిక్సీ జార్లోకి వీటి మొత్తాన్ని యాడ్ చేసుకొని ఫైన్ పేస్ట్ లాగా మనము మిక్సీ పట్టుకోవాలి చూడండి ఫైన్ పేస్ట్గా మెత్తగా మనము దీన్ని మిక్సీ పట్టేసుకున్నాం ఇప్పుడు మనము వంకాయ లోపలికి ఈ మనం ముందుగా ప్రిపేర్ చేసుకున్న ఈ స్టఫ్డ్ దా మెటీరియల్ని దీంట్లోకి పెట్టేసుకోవాలి స్టఫ్ చేసుకోవాలి వంకాయ లోపలికి నీట్గా 
ఈ వీడియోలో చూపించినట్లుగా మీరు వంకాయ లోపలికి స్టఫ్ చేసుకోవాలి చూడండి ఈ మిగతా వంకాయలకు కూడా మనము ఇలాగనే ఈ స్టఫింగ్ని పెట్టేసుకుందాం అదే ప్యాన్లో ఇప్పుడు మనము ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ని యాడ్ చేసుకుందాం ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత కొంచెం పోపు దినుసులని యాడ్ చేసుకోవాలి ఆవాలు చిటపట అనేంత వరకు వేగించుకోవాలి అలా వేగిన తర్వాత ఒక హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి ఇవి వేగిన తర్వాత మనం ముందుగా గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్నటువంటి పేస్ట్ని మసాలా గ్రేవీ పేస్ట్ ఉంది కదా అది ఇక్కడ యాడ్ చేసుకోవాలి దీన్ని ఒక వన్ మినిట్ అలా తిప్పుకు మీన్ అలా కలపెట్టుకుంటూ ఫ్రై చేసుకోవాలి వన్ మినిట్ ఎక్కువసేపు ఫ్రై చేయొద్దు గ్రేవీని ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఈ గ్రేవీ మెటీరియల్లోకి మనము స్టఫ్ చేసుకున్నటువంటి వంకాయల్ని ఇలా పెట్టేసుకోవాలి దీన్ని ఇలాగనే మనము ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ కుక్ చేసుకోవాలి ఇలా ఒక మూత పెట్టేసుకుని మనం కుక్ చేసుకోవాలి మధ్య మధ్యలో మనము ఇలా వంకాయని తిప్పేసుకోవాలి పగ మీన్ ఒకవైపు కాల్చుకొని మళ్ళీ ఇంకొక వైపు అలా తిప్పేసుకోవాలి ఇప్పుడు వీడియోలో చూపించినట్లుగా చేయాలి మధ్య మధ్యలో మూత తీసుకొని మనము అప్పుడు అంత బాగా యూనిఫామ్గా వంకాయ మగ్గుతుంది వంకాయలు లేతగా ఉన్నాయి కదా చాలా తొందరగా మగ్గిపోతాయి ఇప్పుడు ఈ టైంలో చూడండి ఈ టుకటుక అంటుంది కదా గ్రేవీ మొత్తం ఆ టైంలో మీరు కొంచెం చిన్ కొంచెం చింతపండును తీసుకొని బాగా నానబెట్టేసిన చింతపండును తీసుకొని ఇలా జల్లి స్ట్రైనర్ పెట్టేసుకున్నాను కదా ఆ స్ట్రైనర్లో నుంచి చింతపండు జ్యూస్ని కొంచెం యాడ్ చేసేసుకోండి లేదా మీరు చింతపండు జ్యూస్ని ముందే తీసి పెట్టుకొని అట్లా పెట్టేసుకొని ఆ చింతపండు జ్యూస్నైనా యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఇలా టుకటుక అనే పీరియడ్ టైంలో మీరు చింతపండు జ్యూస్ని యాడ్ చేసుకోండి మ్యాక్సిమం ఒక ఎయిటీ పర్సెంట్కి మనకు వంకాయలు మగ్గిపోయాయండి ఇక్కడ ఇంకొంచెం సేపు మగ్గితే అది కూడా మగ్గిపోతాయి మనము ఇక్కడ గ్రేవీకి మనకు మనం ఇందాక వన్ స్పూన్ ఆయిల్ వేసాం కదా ఆ ఆయిల్ మొత్తం పైకి తేలేంత వరకు మగ్గించుకుంటే మనకు ఈ రెసిపీ అనేది రెడీ అయిపోయింది చూసారా ఆయిల్ మొత్తం పైకి వచ్చేసింది అంటే మన కర్రీ రెడీ అయిపోయింది చూసారా ఎంతో టేస్టీగా ఉండే మసాలా గ్రేవీ గుత్తి వంకాయ కర్రీ రెడీ అయిపోయింది సో మీకు ఈ వీడియో ఐ మీన్ ఈ రెసిపీకి నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ కాంటాక్ట్స్తో తప్పకుండా షేర్ చేసుకోండి